November 1992. Meine ersten Dreharbeiten im Kosovo. Überall begegneten mir albanische Kinder, die Hand zum Victory-Zeichen erhoben. Schüler im serbisch-orthodoxen Priesterseminar von Prizren. Kosovo ist die Wiege serbischer Kultur. So lernten es Generationen. They are going, they are trying to find a place to keep their lessons. Sechs Jahre später, März 1998, kurz vor Ausbruch des Kosovo-Krieges. Zwischen Kosovo-Albanern und Serben beginnt auch ein Kampf um die Gunst der Medien und der Weltöffentlichkeit. Ich, ich würde gerne, dass die Leute das, was passiert ist, nicht vergessen, aber dass man bewusst auch weitergeht und dass die junge Generation sowas nicht mehr passieren lässt. Ne? Reding in der Steiermark im August 2010. Elf Jahre nach dem Kosovo-Krieg treffen sich zum ersten Mal Musikstudenten aus Kosovo und Serbien, um miteinander zu arbeiten. Also die Fremdheit war überhaupt nicht da, von Anfang an nicht. When I came at school, you know, I met them first day. And I thought they were nice, but I didn't know them so well. Aber was Serben angeht, da hat sich eine sehr gute äh, Beziehung hat sich entwickelt. Ein Serbe war schon da, Nenat heißt er. Und am nächsten Tag kamen die drei Albaner und haben sich gleich umarmt, sofort. Das war die erste Begegnung. Als ich 1992 zum ersten Mal im Kosovo filmte, teilte sich das Land gerade in zwei vollkommen getrennte Gesellschaften. Äh, was ist denn das da für eine Mauer? Der Mauer wird geteilt für, mit Serben und Albanern und hier in der Schule. Äh, ja. Also hier wird das geteilt. Die haben das also von uns genommen, die Serben. Serben und Albaner schickten ihre Kinder nicht mehr in gemeinsame Schulklassen. Den Unterricht in den höheren Schulklassen und an den Universitäten hielten die Albaner in Privathäusern ab, unabhängig von serbischen Lehrplänen. Die Kosovo-Albaner, 90 Prozent der Bevölkerung, forderten die Wiedereinführung der Autonomie. 
Und viele hofften bereits auf eine staatliche Loslösung von Serbien. Erster Probentag. Ohne dieses Projekt hätten sich die neuen Musikstudenten nie treffen können. Drei kosovarische, drei serbische sowie drei weitere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 2001 lädt der Cellist Meinhard Holler jeden Sommer Musikstudenten zu einem internationalen Kammermusikkurs ein. Viele der Teilnehmer kommen aus den Staaten Ex-Jugoslawiens. Geprobt wird sozusagen auf neutralem Boden, im österreichischen Preding nahe Graz. Hier, auf Gut Horneck, ist Meinhard aufgewachsen. Das große Landhaus hat seine Familie vermietet, doch die ehemalige Schlossgärtnerei und andere Räume sind für die Musiker hergerichtet. In zehn Tagen wollen wir in den Kosovo und auch nach Belgrad reisen, um Konzerte zu geben. Weißt du, ich rufe jetzt die Frau vom, äh, von dem Kulturzentrum in Belgrad an, wegen dem die, die ist die, die Veranstalterin von dem Konzert und ich hoffe, die kann uns irgendwie helfen, die albanischen Studenten aus dem Kosovo in, nach Serbien zu bringen. Das ist eine von den vielen Aktionen, die wir geplant haben. Nummer drei bereits, auf Nummer, Nummer vier kommt dann. Ich hoffe, dass das ein bisschen Erfolg hat. Mal schauen. Serbien hat offiziell Kosovo nicht anerkannt und lässt sie mit den neuen kosovarischen Pässen einfach nicht einreisen weil das käme einer, einer schleichenden Anerkennung äh, der Staatlichkeit Kosovos gleich. Und das wird mit allen Mitteln vermieden und wir hoffen, das irgendwie zu durchbrechen durch besondere Kontakte und Aktionen. Ich bin zwar aufgewachsen an der Grenze zum ehemaligen Jugoslawien und ich bin in Leibniz, da in der Südsteiermark, ins Gymnasium gegangen und sie haben eigentlich ständig geschimpft über die Tschuschen und so weiter. Das war irgendwie so eine unreflektierte Ausländerfindlichkeit von Jugendlichen, aber die wurde einfach nachgeplappert. Dann hat sich zufälligerweise ergeben in München beim Studium, dass mit mir in der WG eben Serben und auch Kroaten und Bosnier gelebt haben. Und dann habe ich angefangen, diese Sprache schon langsam zu lernen. Neben Meinhard werden die Studenten von zwei weiteren Musikerinnen unterrichtet. Die Pianistin Aleksandra Drajkovic kommt aus Serbien. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die serbischen Studentinnen überhaupt am Kurs teilnehmen könnten. I'm staying in Mitrovica. Albanians live in the south part and the Serbs in the north part of Mitrovica, but um, 
Uh, I, I don't think about uh, that situation, like I said, because uh, when I meet people like these people here, I, I realize that uh, it, is, it doesn't matter what nationality someone is, uh, they are just good and bad people in every nation, nationality and these are good people. Ich weiß, dass die, die Menschen, die jetzt hier sind im Kurs, die haben nichts damit zu tun. Aber ich habe schon sehr schlechte Erinnerungen und, und ich, ich spreche nicht gerne darüber, also über Krieg und über was passiert ist, weil das, dann kriege ich schon ein sehr schlechtes Gefühl. Und, und ich werde natürlich das alles nie vergessen können, weil das war sehr hart damals. Das Stück, was wir spielen hier zusammen, das ist äh, von Dimitri Shostakovich, sein zweites Klaviertrio. Und äh, das äh, ist ein unglaubliches Werk mit sehr viel Emotion, sehr viel Gefühlen, hat einen sehr starken historischen Hintergrund. Das ist 1944 komponiert worden und ähm, es verbindet natürlich auch im Trio-Spiel bei uns die Konflikte, weil wir haben auch einen, also wir spielen zusammen mit einem albanischen Geiger und einer serbischen Pianistin. Wir wissen, dass da schon seit langem, also früher, die, diese Konflikte waren und wir wollen zusammen diese Musik machen und es ist egal, von wo man, her, wo man herkommt. Es ist sehr gut, Piano und jetzt mehr Klang. Das Trio von TVC ist sehr junge Musik. TVC war damals, glaube ich, 17 oder 18, als er das komponiert hatte. Aber man soll sich nicht täuschen, dass das eine einfache Komposition ist. Der Geist, der in dieser Musik steckt, das ist so ein unglaublich frischer Geist. Das muss so sein, seine Atmosphäre, wie so im Wunderland, verstehst du? Also du hast wieder die gleiche Melodie wie am Anfang. Also ein Kind geht so spazieren draußen und hat einen Traum, verstehst du? Und zwar, dass Geschenke vom Himmel fallen, verstehst du? Bam, bam, bam. Stell dir vor, so viele Geschenke, jeden Schritt ein Geschenk. Dann, bam, bam, bam. Keine Geschenke, aber es sind so viele. Und dann, did you understand? Okay. Ein Traum, ja? Jeder Ton, jeder Ton, stopp. Jeder Ton muss ein Ereignis sein. Jeder. Heute Abend haben wir unser erstes Hauskonzert. Bedeutet für die jungen Musiker viel, weil sie kriegen sofort das Gefühl, wie das äh, klappt, wenn sie vorspielen vor anderen. 
was nicht so gut klappt, aber auch was gut klappt und am nächsten Tag findet die Probe dann unter einem anderen Vorzeichen statt. Eine Sache ist mir eben sehr wichtig, dass durch Colluvio, aber sicher eben auch durch genauso gut andere Orchesterprojekte oder Kammermusikprojekte, haben die Leute eine Möglichkeit, sich zu entwickeln, aufzutreten und Kontakte zu finden. Und viele benutzen diese Möglichkeit dann danach, um zum Beispiel in Österreich oder Deutschland einen Studienplatz zu bekommen. Ja, und ich kann das einfach nicht mit ansehen, wenn Leute, die sehr begabt sind, keine Chance bekommen. Und das fällt mir hier sehr auf. Es kommen äußerst begabte Teilnehmer aus Ländern, wo es nicht so einfach ist, zu einem guten Professor zu kommen. Und da versuche ich natürlich, denen ein bisschen zu helfen, dass sie zu so einer Möglichkeit kommen. Meinhardt wird bei seinem Projekt von seinen Eltern und Geschwistern unterstützt. Sie betreiben auf Gut Harneck eine biologische Teichwirtschaft. Mit minimalem Budget organisiert er jeden Sommer den Kammermusikkurs und bemüht sich um Stipendien für alle Studenten, die die Kursgebühr nicht aufbringen können. Die kosovarischen Studenten, so erklärt uns Meinhardt, fliegen in wenigen Tagen direkt in den Kosovo. Alle anderen reisen im Bus über Serbien. In Pristina werden wir uns dann alle treffen. This course in Colubio, it's a real example of how important is about getting together, living together. And I really like this connection of teachers and um, pupils, not just being on a class but also to spend a lot of time together and to have uh, like uh, all joyful things together they we can do excuse me Die Musiker wussten, dass ich zweimal im Kosovo gefilmt hatte und waren interessiert, die Filme zu sehen. Die albanischen und serbischen Studenten haben den Kosovo-Konflikt als Kinder erlebt.
Während meiner Dreharbeiten 1992 filmten wir albanische Jugendliche, die gegen die Schließung ihrer Schulen demonstriert hatten. Mitglieder einer lokalen Menschenrechtsorganisation hatten die Begegnung an einem geheimen Ort organisiert. wir haben hier oben einen Film gesehen von dir gell? und ähm, ich habe schon während dem Film gedacht, hoffentlich wird es jetzt nicht so äh, zu irgendwelchen tragischen alten, rührt es irgendwelche alten Sachen auf. Aber ich bin froh, dass hier die Leute zumindest genug Intelligenz besitzen, um wirklich die Menschen als Menschen zu sehen und nicht danach zu beurteilen, was deren Großeltern, was, ob das der Bruder oder der Vater, ob es irgendjemand anderes gemacht hat oder auch die Völker. I saw every day like uh, trucks with, with uh, military police singing and drinking and having these uh, machine guns. Mm -hmm. And I was walking alone in the street, going to the school in Dragodan, there up. And I was so scared. I was alone. I was just walking, and I was singing my, you know, choir uh, pieces. So I would like ignore them, you know. So I thought they would not recognize me. Bei mir ist es eher so. Ich möchte alles wissen natürlich darüber, und ich finde, man sollte darüber reden. Ja, genau, da, genau aus dem Punkt, dass man dann die Chance hat, daraus zu lernen, aus den Fehlern, aus der Vergangenheit. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie sind emotional, sie haben es noch nicht so überwunden, sie haben es irgendwie tief im Herzen so runtergedrückt schon, weil sie es nicht ausgehalten haben und dann wollen sie natürlich nicht mehr damit konfrontiert werden und es nicht mehr aufrühren. Ja, Schleichend hatte sich während des Filmabends ein Unbehagen eingestellt. Der Kosovare Visar kam mit einer Serbin ins Gespräch, die in dieser Situation nicht gefilmt werden wollte. Sie versuchten sich an die Proteste albanischer Studenten Ende der 90er Jahre zu erinnern und an ein Abkommen, das den Studenten eine Rückkehr in die Universitätsgebäude ermöglichen sollte. Jahrzehntelang haben Serben und Albaner über Unterrichtssprachen und Lehrpläne gestritten. Nach dem Filmabend im Wohnhaus der Studenten kommt es fast zu einem Eklat. Bei Alexandra, der Klavierdozentin, haben meine Filme Besorgnis, sogar Ängste, ausgelöst. Erst später verstand ich, dass sie berechtigt waren. Hätten wir diese Szene gefilmt, wäre wahrscheinlich das gesamte Projekt gescheitert. Man warnt mich, Filme aus der Zeit der Jugoslawien-Konflikte könnten zu Missverständnissen führen. 
Alexandra sagt, sie würde sich für diese Filmausschnitte rechtfertigen müssen, wenn der Film auch in Serbien gezeigt würde. Die ganze Wirklichkeit könne im Film sowieso nie dargestellt werden. Warum, so fragt man mich, habe ich nicht auch die Serben in Belgrad gefilmt, die gegen Milosevic demonstriert hatten? Plötzlich diskutieren alle miteinander. Visar sagt zu den serbischen Teilnehmern, ihr habt keine Schuld an den Verbrechen der serbischen Polizei im Kosovo, aber sie wurden im Namen Serbiens verübt. Nenad fürchtet, das Reden über Politik könne die neuen Freundschaften ins Wanken bringen. Vielleicht würde jetzt nichts mehr so sein wie vorher. Ich muss mir eingestehen, Albaner und Serben spüren selbst am besten, wie weit man in der Aufarbeitung gerade gehen kann. Und Worte sind nur ein Ausdruck von Versöhnung. Also ich habe gesehen, dass die Stimmung dadurch überhaupt nicht getrübt wurde, weil sie haben fleißig weitergefeiert, nachdem das erste Gespräch vorbei war. Aber wenn das jemand einfach nur die Erde nur so ein bisschen ankratzt, könnte sofort daraus ein tiefer Graben werden, der, der einen Riss macht. Aber dessen sind sich die Leute auch total bewusst. Und gerade deswegen führen sie solche Diskussionen nicht. Ähm, oder sie sprechen schon darüber, aber es ist nicht das Hauptthema. Hauptthemen sind andere. Das erste Konzert ist natürlich immer ein gutes Konzert, weil das erste Konzert hat viel Frische in sich, wenn auch nicht alles noch so geschliffen ist. Und das erste Konzert war auch in einem Konzertsaal, den sie gewöhnt waren, nämlich in dem ehemaligen Kuhstall auf Gutholneck, weil dort hatten, haben nämlich auch die Proben immer stattgefunden. Die waren mit dieser Akustik dort praktisch verheiratet. Diese Musik, die, ja, die klingt einfach nach Krieg und dann dieses Thema wird dann weitergeführt, aber so nicht so lyrisch, wie ich gesungen habe, sondern sehr extrem und alles wird ständig übertrieben in diese Musik und es mündet dann in so eine Stelle, wo die Geige dann und das Klavier dann in dieses Cello-Solo, das ich gerade gesungen habe, so einsetzen und dann hört man den 
Fliegeralarm. Dieses Sirenengeheul, wenn Leningrad umzingelt war, in dem sich Herr Schostakowitsch zu der Zeit aufgehalten hat, ihm umzingelt von der deutschen Wehrmacht. Und das hört man eindeutig, finde ich, in dieser Komposition. Es ist zwar immer sehr wenig Schlaf, aber es bleibt gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Heute angeblich bis 5 Uhr in der Früh waren sie beieinander und waren fröhlich miteinander. Die Kraft der Musik entwickelt so eine Dynamik. Es lässt sie nicht erschöpft sein, ganz einfach. Wir sind auf dem Weg ins Kosovo. Immer noch haben wir für die albanischen Studenten keine Einreiseerlaubnis nach Serbien. Da wir über Belgrad fahren, können sie nicht im Bus mitreisen. Sie nehmen stattdessen ein Flugzeug direkt nach Pristina. Wir erreichen die Grenze zur Republik Kosovo, einseitig ausgerufen von den Kosovo-Albanern im Februar 2008. Pristina, Hauptstadt des Kosovo. Als wir das Museum für Völkerkunde besuchen, erhält Meinhardt die entscheidende Nachricht. I have I can I got a phone call from Belgrade and, and Serbian police says you we can pass the border with the documents. It's, it's done actually. We can go and that's it. Then we can come back. Yes. They told us just you have to bring your documents. That's it. Only coffee. 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 Only coff
Ja, das ist egal. Ja. Ja. Zum ersten Mal. Was ist nicht? Nee, ich war noch nicht. Ja, ja, geil. Ja. Dann wie sie dann, wie da rein. Ja. Können Sie auch wieder zurück oder können Sie nur. Soll ich den Papier anfordern? Natürlich. Was wäre am besten? Und wenn, wenn wir zurückfahren, würdet ihr doch, also jemand von euch bis zur Grenze mit uns kommen? Das wird man dann organisieren. Ja. So oder so wird es ja, organisiert. Ich denke, weil es kann ja immer. Ich versuch's, okay? Es muss sehr symphonisch klingen, es darf nicht nur wie drei Instrumente klingen, Klavier, Cello, Geige, sondern es muss nicht nur wie ein Kammerorchester klingen, sondern wie ein großes Orchester. Und es muss aber gleichzeitig auch eine kammermusikalische Komponente haben, also Kammermusik, was das Zusammenspiel betrifft. Es gibt lyrische Teile, die an Schumann sogar erinnern. Und es gibt eben diese großen, breiten, symphonischen Passagen, die eigentlich an Brahms erinnern, so wie der Schluss vom ersten Satz. Alexandra, die Klavierdozentin, kommt aus Pristina und war, seitdem sie äh, das Kosovo verlassen musste, seitdem war sie nie mehr dort. Und sie hatte wirklich Angst, dorthin zu fahren, andererseits aber den Wunsch. Und sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr zum Grab ihrer Großmutter gehe. My grandmother, I grown with her. Uh, she take care of me because I was the oldest uh, grandchild, you know. And she loves me. And I was very, very sad when she died. And I love you. I love her very much. Zuvor hat die Alexander Kerzen gekauft in der einzigen serbischen Kirche, die es dort gibt. Und der Pfarrer hat mir erzählt, dass es in Pristina nur noch 34 Serben gibt von 85.000 von vor zehn Jahren, die einfach praktisch über Nacht weg sind. Am Friedhof mit dabei war auch unser kosovarischer Pianist Neritan. U Prištini sam stekla prva poznanstva, naj, najdublja poznanstva, e, mnogo prijatelja i za mene je bio jako težak trenutak 1990. godine kada sam morala da je napustim. E, nakon 11 godina ponovo sam se vratila i to je za mene bio jako veliki e, emotivan i nezoboravan događaj. E, tako da e, sam Prištinu doživela e, na jedan sasvim drugi način Naravno, sad kao zrelija osoba, izmenila se mnogo. Možda bih u jednog dana želela da se vratim tamo. An 
einem Abend nehmen uns die kosovarischen Studenten mit in einen der zahlreichen Jazz- und Live-Musikclubs. sehr früh die Sachen sagen, weil ich, ja, meine ja, Sicht ja, ist ja. äußerst eingeschränkt jetzt, ja. wo der Bus ist. Ja, also jetzt müssen wir aufpassen, jetzt das ist irgendwo, das ist Hotel sein. Das. Das. Oh. Motel, da schon Auf dem Weg in die ja, ethnisch geteilte Stadt Mitrovica. Achso, ist doch auf dem Weg. Alexandra hatte angeboten, sich um eine Übernachtungsmöglichkeit für alle im serbischen Stadtteil zu kümmern. Doch Visar lehnte ab. Er würde nicht auf der serbischen Seite übernachten, aus Sicherheitsgründen. In Kosovska Mitrovica, das war ein Sonderfall, praktisch, also das ist eine geteilte Stadt, im Norden leben Serben, im Süden Albaner. Das Konzert hat an der Brücke zwischen den beiden Stadtteilen stattgefunden, aber der Saal ist gerade noch im albanischen Teil, auf der Südseite eben dieses Flusses Ibar. Einige von uns haben Angst, die Brücke zu betreten. Ein symbolischer Ort, in dessen Nähe erst vor sechs Wochen wieder ein politisches Attentat verübt wurde. Wer ist dafür, die Brücke zu Fuß zu überqueren? fragt Ninat. Schließlich fahren wir im geschützten Bus über die Brücke in den Nordteil der Stadt. Im Fluss Ibar ertranken am 17. März 2004 drei albanische Kinder. Angeblich wurden sie von jungen serbischen Männern ins Wasser gehetzt. Das Gerücht wirkte als Auslöser von Ausschreitungen, bei denen 19 Serben und Albaner getötet und an die 4000 Serben aus ihren Häusern vertrieben wurden. Während des Kosovo-Krieges waren zunächst hunderttausende Albaner geflüchtet oder vertrieben worden. Als schließlich die Befreiungsarmee Kosovos mit Unterstützung der NATO den Krieg für sich entschied, flohen über 200.000 Serben und zahlreiche Roma aus dem Kosovo. Heute leben Tausende dieser Flüchtlinge im nördlichen Teil von Mitrovica. Hinter einer Fassade von Normalität leben die Menschen hier wie im gesamten nördlichen Kosovo in großer Armut. Perspektivlos auf einem Territorium, das beide Konfliktparteien offiziell für sich beanspruchen. Also hier hinten ist der nördliche Teil davon der in Kosovska Mitrovica war ein Problem mit der Werbung, ist zu vermuten. Da waren nämlich, glaube ich, nur fünf Leute im Publikum. Und es gab auch Stimmen, schon dieses Konzert eben abzusagen oder zu kürzen. Und ich war ganz dagegen. Es ist natürlich nicht so einfach. Ich habe mit der Polizei dort gesprochen und habe gesagt, die haben zu mir gesagt, ja, die Serben könnten ja ruhig kommen aus dem. Norden zum Konzert, das ist überhaupt kein Problem, sie sind hier sicher. Trotzdem, vielleicht haben sie sich einfach, man fühlt sich manchmal auch unsicher, wenn man eigentlich sicher ist. Und Serben, es ist kein einziger Serbe gekommen und es waren eben diese fünf Leute, vielleicht untertreibe ich, vielleicht waren es ein bisschen mehr. Und wenn man auch nur für eine Person ein Konzert gespielt wird, 
Und diese eine Person freut sich, ist das auch eine schöne Sache. Nach dem Konzert sehen wir von Weitem junge Männer auf der serbischen Seite. Sie ziehen zur Brücke, feiern ein wichtiges, gewonnenes Handballspiel. Und sie signalisieren den Albanern auf der anderen Seite Stärke und Geschlossenheit. Am nächsten Tag wandern wir über die kleinere Brücke an der Kinder und Jugendliche beider Stadthälften spielen. Wir möchten eines der ältesten serbischen Klöster in Dejani besuchen. Die albanischen Studenten sind einverstanden, aber übernachten wollen sie dort nicht. To visit is no problem, but to yeah, stay there, to I don't know what to say. Visoki Dechani aus dem 14. Jahrhundert ist eines der bedeutendsten Klöster des serbischen mittelalterlichen Reiches. Die das Kloster umgebenden Sicherheitsanlagen und die UN-Soldaten, die es bewachen, dürfen nicht gefilmt werden. Mit dem Abt des Klosters gelingt den Studenten ein inspirierendes Gespräch um grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Serben und Albanern. Den Aufbau von Vertrauen durch kleine zivile Kooperationen. Doch der an diesem Tag anwesende Bischof verbietet das Filmen jeglicher Gespräche. Seit Ende des Kosovo-Krieges 1999 gelten immer noch etwa 2000 Albaner, über 500 Serben und 200 Angehörige der Roma und anderer Minderheiten als vermisst. Doch anstelle eines gegeneinander Aufrechnens tritt heute immer mehr die Aufarbeitung konkreter Fälle von Kriegsverbrechen, untersucht von serbischen und kosovarischen Gerichten. In, in der Zeit von Titus Jugoslawien wurde es praktisch verboten, über Geschehenes zu sprechen. Wurde also nicht aufgearbeitet und bei den jüngsten Bürgerkriegen in Jugoslawien wurden dann eben die alten Wunden wieder aufgerissen. Als die Serben und Kroaten zum ersten Mal in einem Staat zusammengelebt haben, im in Jugoslawien kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den Völkern. Und dann kamen von außen Mächte, speziell eben die Nationalsozialisten, und haben dort einen Bruch hineingesetzt, haben das ausgenutzt, diese Kalimitäten, haben einfach erstmal Jugoslawien zerschlagen und dann die Völker gegeneinander aufgehetzt, haben die Kroaten, also die faschistische Gruppe dort unterstützt, die Ustascha, die sich dann in einen faschistischen Staat ähm, verwandelt haben. Der Osterische Staat in Kroatien hat ein Konzentrationslager eingerichtet in Jasenovac. Also wurden Serben praktisch zwangsgetauft in Massentaufen. Es gibt noch viele andere Beispiele von Minderheiten, die im ehemaligen Jugoslawien leben. Und ich glaube, dass die immer nur dann aneinander geraten sind, wenn sie von den Großmächten gegeneinander ausgespielt wurden. 
Prisren im Süden Kosovos. 1878 war hier die Liga von Prisren gegründet worden, mit dem Ziel der Vereinigung aller Gebiete, auf denen Albaner lebten. Auch hier machten sich fremde Machthaber den serbisch-albanischen Konflikt zunutze. Fremdgesteuert durch Mussolini und Hitler wurde Kosovo im Zweiten Weltkrieg drei Jahre lang Teil eines Großalbaniens. In Prisren gibt es einen Brunnen im Zentrum der Stadt und der Legende nach, so habe ich mir erzählen lassen, äh, wenn man aus diesem Brunnen trinkt, dann äh, wird man heiraten. Ich bin nicht verheiratet, Zeit wäre es. Da dachte ich mir, trinke ich einfach aus dem Brunnen. Wir haben uns natürlich dann einen Spaß daraus gemacht mit den Teilnehmern und so. Das serbisch-orthodoxe Priesterseminar von Prisren, das ich 1992 filmte, besteht heute nicht mehr. Die serbisch-orthodoxe Kirche tradierte die Erinnerung an Prisren als Herrschersitz des serbischen Zaren Stefan Dusan im 14. Jahrhundert. Heute habe ich den Eindruck, dass das Bedürfnis nach Aufarbeitung der Geschichte unweigerlich entsteht. In jedem Land schrittweise. In Prisren treffen wir noch auf die Spuren des 17. und 18. März 2004. An mehreren Orten Kosovos war es zu organisierten Übergriffen gekommen. Albaner, teilweise in Reisebussen hergebracht, vertrieben Serben aus ihren Häusern. Vor den Augen deutscher Kafur-Truppen wurde das gesamte serbische Viertel niedergebrannt. Wozu so, so, würde ich Stopp sagen? Also einfach ist das endlich mal diese diese Gespräche, wer hat wem was getan, was Schlechtes getan, einfach aufhören, weil im Krieg gibt es keine Unschuldige. Im Krieg sind alle schuldig, aber ich finde einfach, wir müssen also jetzt, ab jetzt neu anfangen. Ich möchte, dass wir uns Musik und 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 Tako da, da bez obzira kakva situacija bude, meni će ovi ljudi ovdje uvijek biti dragi, bez obzira što su Albanci, meni je još draže što su oni Albanci, što su tako dobri ljudi, a za našu zemlju to će vidjeti političari. Belgrad, die letzte Station unserer Reise. Am Abend vor dem letzten Konzert nimmt uns Nenad mit in die junge Musikszene seiner Heimatstadt. Am Anfang habe ich gedacht, dass die Maria so hochnäsig ist und dass man mit ihr gar nichts irgendwie anfangen kann. Weil sie war ja auch krank und ihr Gesicht war irgendwie so, so sehr ernst und keine Ahnung. Und ich habe so gedacht, ja, die ist vielleicht so ein Typ, mit dem man ein bisschen schwieriger umgeht. Aber dann hat sich so herausgestellt, dass sie ganz nett und ganz offen ist. Und man kann mit ihr schon, also, also schon sprechen und, und befreundet sein. Schließlich als großes Finale. Das Konzert in Belgrad. Ein Jahrzehnt nach den Jugoslawienkriegen sind Erlinda, Neritan und Visar die wahrscheinlich ersten Kosovaren, die in Serbien an einem Konzert mitwirken.
Von Tag zu Tag hat sich in mir immer mehr ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber den Musikern eingestellt. Ich spüre, wie intensiv sie in der Gegenwart leben und welche Chance daraus erwächst. Also das Wichtigste für mich ist, dass es halt in der ganzen Welt keinen Krieg mehr gibt und dass die Leute endlich mal aufhören damit. Also das, das ist schrecklich. Die Menschen lernen nie aus. Also die machen immer weiter. Meinhardt ist mit dem Großteil aller Studenten, die seit 2001 am Kammermusikkurs teilnahmen, noch in Verbindung. Auch die Musiker der Kosovo-Reise von 2010 sind weiterhin in Kontakt miteinander. Einige traten bereits gemeinsam bei Musikfestivals auf oder trafen sich in München, wo auch Sabet, Nenat und Meinhardt leben. Anyway, I wish that, uh, that there is no borders, nowhere in the world. So not only in Balkans or Europe, but nowhere in the world, because then the people are free to go somewhere, to, to have a new experience, to feel uh, the other people's culture. And, or if there must be a border, like a political border, then that it's like in peace, that you can cross the border normally and for me example to play somewhere else and to see how are how they are playing in i don't know Iraq Iran America and <laughs> 